ilipotakaswa ilipotangazwa kwamba itatumika kwenye madhabahu hata wale watumishi waliitumia vibaya hata wale walawi waliopewa mamlaka ya madhabahuni waliitumia vibaya hata leo watumishi wa Mungu waliopewa kazi ya madhabahu wanatumia vibaya praise the lord lakini hata kama wanadamu wanaweza inuka na tabia zao na kubadili mahusia ya Bwana Mungu ana sababu ya kukuita wewe maana leo anakupatia kuhani mkuu ambaye ni Bwana Yesu atakaye tembea na wewe atakaye kufundisha atakaye kuonyesha njia pasipo na mwanadamu katika jina la Yesu haleluya Hebrews 2 verse 17 wa Hebrania wa Hebrania wa Hebrania mbili tarehe ya kumina saba hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Huyo ni Bwana Yesu. Ili mpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo yo, ya Mungu. Ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Wakati wa gano la kale hakuna siku hata mmoja walawi ama kiongozi wa ibada akasema ya kwamba tumeona kafara hizi zote hazijaleta tofauti mimi nitakufa ili watu hao wapone hakuna yeye atajifanya lakini bwana Mungu akasema ya kwamba kwa rehema zangu inamtuma mwana wangu bwana Yesu akashuke akafananishwa na hao ili kwamba katikati yake asikuwe kama wao lakini yeye akawe kama mkuhani mkuu kuhani mkuu ambaye hana ana ana ana, ana lawama yeyote katika mwili wake ili kwamba akafanyike dhabiu iliyo sawa sawa na mapenzi ya Bwana kwa ajili ya kukomboa wanadamu haleluya aliishi kama sisi akakula pamoja nasi lakini akafanyika kuhani mkuu maana alitenda kitendo ambacho wanadamu hawezi kutenda alitenda kitendo ambacho wengine waliohofia akajitoa katoa mwili wake toa damu yake akasema kwa, kwa kwa damu yangu na kwa nyama yangu lazima watu wa Mungu wakapokea uhai Haleluya Ah Yesu amefanyika kuwa ni mkuu sio kwamba alijitakia ukuu lakini alijinyenyekeza alivunjika akasema ya kwamba nitasukumwa kama kondoo anaelekezwa kuchinjwa ili kwamba damu damu yangu isiyo na mawa damu yangu isiyo na lawama ikalete utakaso hakuna vile utakaso ungekuja kama tungeendelea kutumia wanyama Hakuna kama vile ambapo utakaso, yani utakaso ungekujaje? Kama tungeendelea tuna njia zetu za kawaida, mazoea tuliyokuwa nayo. Kama vile watu wamemzoea Mungu wakati wa leo. Watu wamzoea Mungu paka wanaishi vile wanavyotaka. Watu wanaenda kanisa vile wanavyotaka. Wakiingia kanisani wanasema kanisa ina bo. Wanasema inachukua muda. Hiyo praise haishiki. Huyo mwimbaji sijui alilala wapi. Hiyo keyboard hatusikii inaenda wapi. Hajui kwa sababu watu wamepoteza za network na Mungu hawapati connections wako mbali na uwepo wa Bwana wakiingia wanaangalia saa wanaangalia Facebook wanaangalia WhatsApp vitu ambavyo havitafanya ukapokea neema inakwambia siku ya leo Bwana Yesu ndiye mkuuani mkuu mtazame kuanzia leo mtazame kuanzia leo ukatazame msalaba mahali wokovu hapo unakuja utakuja kanisani ukimtegemea mchungaji lakini utaanguka utakuja kanisani ukitegemea praise team utaanguka utakuja kanisani unatazama yule anayecheza keyboard utaanguka maana uweponi mwa Bwana 
unahitaji ukamwagilie roho yako uji connect na uwepo wa Bwana maana Bwana Yesu anasema ya kwamba kwa saa hii yeye ndio kuhani mkuu tumtazame Bwana Yesu tuzimtazame mtu yote mtazame Bwana Yesu mtazame Bwana Yesu Hallelujah. Glory to God. Hiyo imeni moja ina utukufu kwa Bwana. Hiyo imeni moja ina utukufu kwa Bwana. Kata hizi monitors 1 and 2. Hiyo imeni moja ina utukufu. Hiyo imeni imejaa mafuta. Maana Bwana anasema kwamba watoto wadogo kama unataka ufalme kama unatafuta ufalme lazima utashuka kiwango cha mtoto mdogo asiye na mawazo mengine asiye na chuki na mtu anayofurahia kwa kila jambo utamchapa leo na bado atakukimbilia utamkemea leo na bado atakuridhia huyo mtoto mdogo Bwana anasema nini mioyo zetu zikafananishwa nao kila wakati tukaweza kumshukuru come before the lord with thanksgiving with a joyful heart Tunakuja katika hekalu ya Bwana tumejawa na mambo mengine ambayo hayana utukufu. Tunaingia katika hekalu la Bwana mawazo yetu ni mawazo hayapendezi. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu leo tumefanya agano jipya. Nashukuru Bwana kwa sababu leo tumefanya agano jipya ya kale yamekwisha ya kale yamekwisha tutatembea katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. The name of Jesus. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Now we are looking at the effects of the blood of Jesus. The effects of the blood of Jesus. Hatutaikunywa damu ya Yesu, hatutaikula na tukaona tu ni damu ya kawaida. Hatutakula damu ya Yesu na kula mwili wake na kufanya mambo ya kawaida. My God. There is an effect. Wakati umechoviwa ndani ya Bwana Yesu ama damu yake, wakati umeshiriki katika mwili wake kuna kitu ambacho kufanyika kuna kitu ambacho ufanyika na naamini kwamba kuanzia leo hilo jambo ambalo tunalizungumzia sasa hivi limefanyika limefanyika katika jina la Yesu limefanyika katika jina la Yesu katika jina la Yesu wacha tutumie tu hizo ziko sawa glory to god the effects of the blood of jesus number one. My debt has been paid once and for all. Jambo la kwanza ambalo ni sehemu ya kufurahia kwa sababu ya damu ya Yesu. Deni langu limelipwa kabisa. Unajua kuna mtu anaweza lipa kuna wakati nilikopa pesa kwa bank kitambo 200,000. Na nikakatwa miezi sita mimi nilikuwa najua na kato 10,000 kila mwezi. So miezi sita zikaisha nika apply nimewacha hiyo kazi na resign nataka kufanya biashara zangu. So nikajua nimebakisha 160. Sababu so, nilikuwa nimesema nikatwe miezi uh, kwa mwezi 10,000 na nimekatwa miezi 4 si ni 40,000. Ukitoa 200 inabaki ngapi? Mimi nikajua ni 160. Nika resign ambia kampuni mshahara wangu wote na marupurupu na live <laughs> mpatie bank mimi nimewacha kazi nika sign barua nikaondoka kambia bwana inakutafuta sasa nikujue zaidi hata mke wangu sikumwambia nimewacha kazi hata watoto sikuambia nilikuwa naamka asubuhi mapema naenda kama kawaida naenda uhuru park naenda boreta kumtafuta bwana lakini hakuna mtu anajua siendi kazi. Maana narudi saa ya watu wakirudi kutoka kazi na hata mimi narudi. Asubuhi ninaondoka vile watu wanaondoka. Kwa miezi mitatu. 
Bwana alikuwa muaminifu. Nimekuwa vile nilivyo sahi kwa sababu kuna vile ambavyo Bwana alinitengeneza. Kuna vile ambavyo Bwana alinichoma choma hizo miezi tatu ndio ufunuo ukarudi ya kwamba sasa nitakuinua kwa kazi ya mikono yako. Nikasema Bwana yani hii kazi ingine ilikuwa na kwa mikono yako akasema sasa kazi ya mikono yako. Na kitu cha kushangaza baada ya mwaka moja mwaka wa pili mwaka wa tatu nikapata barua kutoka kwa bank inasema kwamba huku maliza kulipa deni tunahitaji ukalipe pesa kauza pesa gani wakasema wakati ulilipa ile 160 in fact haikuwa 160 tulipata ilikuwa kitu 180 wana wanakata elfu kumi na pia wana, wanaweka interest juu yake so pesa zenye nakatwa sio zile ambazo nafaa mimi vile ninavyofikiria nakatwa sio hivyo mwisho wake nikaandikwa barua ulilipa kila kitu lakini ulibakisha shilingi tano kwa hii account hiyo shilingi tano kwa miaka tatu imeza nikasema ili ni deni la shetani ama ni deni gani Ninafikiri tulimalizana na hao watu kumbe walibakisha kamtego mahali 5 shillings imeza kwa miaka tatu imefikisha maelfu maana mimi sijui nikawaambia poteleni mbali tukutane kotini sitalipa kama mnataka tukutane kotini na walipotea niliwakemea niliwakemea wabaki kabisa nikamwambia mtani hamtanyanganya maana nilijua wakati huo nimefanya kazi ngumu bwana amebariki kazi ya mikono yangu nimeanza kumuona bwana shetani hata inuka akaanza kudai vitu vya bwana ambazo ametia katika mikono nilikata bwana anasema namna gani anapolipa deni letu amelilipa kabisa amelipa deni letu kabisa hakuna kitu amebakisha no strings attached haleluya hilo ni jambo la kwanza bwana amelipa deni letu kabisa anasema mambo hayo katika waibrania tisa hebrews hebrews chapter number 9 hebrews chapter number 9 verse 28 Anasema kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi zetu zote wengi Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu za watu wengi akatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wa mtazamiao kwa wokovu haleluya bwana yesu atatokea mara ya pili kuchukua kanisa hata kuja kukudai dhambi zako hata kuja kukudai vitu ambavyo haukufanya ameshakwisha toa mara moja na kunipa deni zetu sote katika jina la yesu kama unaamini shauta haleluya kama unaamini shauta haleluya hakuna deni ulilo nalo maana bwana yesu amelichukua akirejea kuchukua kanisa lake itakuwa ni wakati wa kufurahia itakuwa ni wakati wa kushangilia itakuwa ni wakati wa kuruka ruka na kusifu bwana na kuenda katika urithi hatuna deni kimkubali bwana yesu hakuna deni namba 2 I am spared from God's wrath. Nimehifadhiwa na ghadhabu ya Mungu. Ile ghadhabu ilikuwa ikuwe juu yetu kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu ameondoa. Ameondoa ya kwamba sisi na dhambi na ghadhabu ila asira, ila asira ya Bwana. Ila asira iliyokuweka wakati wa Sodoma. Ila asira iliyofanya wakachoma Gomora. Hiyo asira Bwana ameondoa. 
ile sira iliyofanya bwana kaua watu wote kwa maji wakati wa noa anasema kwa sababu ya bwana Yesu kwa sababu damu ya bwana Yesu imeenda imenena mema juu yetu anasema ameondoa hizo vitu vyetu hakuna ghadhabu tena wakati wa wote unapokuja mbele za bwana wewe unapotea kibali mara moja haleluya romans 5:9 Warumi Haleluya. Bas 9 nasemaje basi Zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. tumehesabiwa haki kwa sababu ya Bwana Yesu na ghadhabu ya Bwana ghadhabu ya Mungu ambayo ilikuwa ikoe juu yetu kama on somebody mahali huko hebu fikiria tu kama vile dhambi zako zingefanya uangamizwe zingefanya uangamizwe unajua maandiko yanasema kwamba katika revelation wakati majina itafunguliwa kutakuwa na vitabu na kutakuwa na kitabu kitabu kitakuwa cha wateule na vitabu vitakuwa vya watenda dhambi kwa hivyo inasemekana kwamba wakati walio mkataa Bwana wataenenda katika sehemu ya kuzimu ama sehemu ya kuteswa watakuwa kidole inaungua moja hivi kwa miaka na miaka kidole tu. Na nasikia huko kuna anga maji. Huwezi zima. Hakuna wazima moto. Hakuna fire brigade. Hakuna kuzima. Wakianza kuchoma kidole hiyo wiki ni ya kidole. Sasa afadhali ufunge tu siku saba kuliko kuchoma kidole siku saba. kidole moja siku saba. na ikiwa tu na kashimo hapa inaweza fanya ulali na unasikia hiyo kwa ni shetani ameikalia ameikalia hiyo kidole siku saba. we are spared from the wrath of god kwa sababu ya damu ya yesu number three. we are spiritually healed We are spiritual healed. One day even my flesh will be replaced with an incorruptible body. We are spiritually healed and again we are replaced with an incorruptible body, the spiritual body. Yaani tunaponywa kiroho na pia hata mili zetu zinabadilishwa kuwa mili za kiroho. Hallelujah. Glory to Jesus. First Peter 2 verse number 24. Petero wa kwanza mbili mstari wa 24. First Peter Nina kusaidia tu kaweza kusoma zaidi. Ishirina ina inasema kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki na kuwa na kwa na kwa kupigwa kwake mliponywa na kwa kupigwa kwake mliponywa damu ya Yesu haikumwagika tu kama vile tunavyotazama katika filemo ama sinema it is more than that ni zaidi ya hiyo alisababisha vitu vingi vikaleta utofauti alisababisha hata mili zetu nazo zikapokea uponyaji alisababisha kwamba siku inakuja tukapokea mili ambazo zimetaka sika haleluya glory to jesus glory to jesus haleluya jambo lingine namba 4 I am spiritually living I am spiritually living hauishi tena kama mtu wa kale ama kwa mwili wa kale bali unaishi katika roho Then he said to them Most assuredly I say to you unless you eat the flesh of the son of man and drink his blood you have no life akasema kwamba 
Ninawaambia ni kama hautakula mwili wangu na kunywa damu yangu basi uzima mna. Kwa hivyo sisi ambao tumefanyika wapya kwa kuinywa na kula mwili wake sisi tumepokea uzima mpya fresh. Ya kale yamekwisha tunaishi sasa kwa anga ya kiroho. Haleluya. Jambo lingine ni kwamba I am cleansed from sin. Nimetakaswa kutoka kwa dhambi. First John, first John, first John. Yohana wa kwanza. Moja, saba. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru tuashirikiana tuashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote tunasafishwa hakuna dhambi inabakishwa wakati unakumbali bwana Yesu na kunywa damu yake kula mwili wake hakuna dhambi inabakishwa ambao siku itakuja uulizwe na hii libaki kwa nini kila kitu kimeondoka umeanza upya those are the benefits haleluya unajua ukienda kwa ukienda kwa watu wa insurance watakwambia ukiweka hii utapata hii utapata hii utapata hii vitu wanaweza kukupangia paka unaweza aende kungoa pesa yako kwa mali umeweka mara moja ukawapatia kwa sababu wanakuahidi vitu mzuri 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 wakati ambapo nilikuwa napeana insurance ya gari nikaenda pale wakaniambia vitu wakaniambia unajua hata hapa Kenya kuna kwanga na watu wana riot watu wanaweza riot wakapiga gari yako mawe utalipo wengine wanaweza choma na yenye ukiangalia unajua unaona hata kuna wakati tunatoka hapa nje unaona watu wameesha tairi unashindwa utapita wapi na wanaweza wana gari yako wakaifuata wakawasha insurance wanakupatia mambo mazuri paka unasema ninahitaji ninahitaji insurance Haleluya. Na yenyewe mimi nishapoteza gari. Nishaibua gari na nikalipwa na insurance. Wakalipa wengine, nilipoteza Prado, nikaenda. Kile insurance wakaja wakaniangalia, wakaongea, wakaambia wakasema sawa. Hii sasa ni kazi yetu. Usijali. Na nikapata nyingine. Haleluya. Je, kama wanadamu wanaweza kutufanyia hayo? Bwana Yesu anaweza kutenda nini? Kama utamkubali, kama utamtafuta kwa haki, kama utamuishia je? atatenda nini anasema ya kwamba kama vile unavyofikiria unapoteza utapata maradufu haleluya the other point is I've been redeemed, I have been reclaimed from the enemy nimekombolewa kutokana na muovu maana bwana Yesu alijua kwamba muovu alikuwa amechukua ushukani ili kwamba kutesa watu wa Mungu afe waangamizwe lakini bwana Yesu alipokuja akasema kwamba nina wanasua nina wanasua wana wangu wakarudi kwa baba maana kwa baba kuna urithi i have been reclaimed from the enemy Ephesians Ephesians chapter number 1 verse 7 kwa Efeso mmoja na wasaidi hizi vitabu ili kwamba mkaweza kuwa na muda wa kwenda kusoma verse 7 chapter number 1 verse 7 Inasema nini katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu msamaa wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake Tunao msamaa sawa sawa na wingi wa rehema zake Tunao ukombozi kama shetani alikuwa amefikiria kwamba atakuangamiza kama shetani alikuwa anafikiria kwamba utakaa kwa laana kama shetani alifikiria kwamba wewe utaanguka wewe hautafaulu hautameki ninakuambia leo kuna tumaini kwa bwana Yesu anasema ndani mwake unawezekana ukachivuka tena hata muti uliokatwa ndani mwa bwana Yesu unaweza inuka tena na ukafanyika kuwa mtu mkubwa katika china la Yesu amini bwana Yesu una sababu ya kuitwa una sababu ya kukombolewa wewe uliyejichovia katika damu yake we uliyekula mwili wake ukanywa damu yake unatumaini unatumaini The other thing 
I am no longer a stranger to the covenant of promise. Mimi tena siyo mgeni katika agano la ahadi. The covenant of the promise. I am not a stranger. Ephesians here, chapter 2, verse 7, verse 12 and 13. Here, here, Ephesians, to make Verse 12 and 13. To take up Maliza, Mama, to come mefika. Na kuna timu ambao tukuchukua ya kufanya kata ring kwa hivyo. Tulia tu katika uwe kwa wana. Kimaliza, tutaandaa mali hapa vizuri sana. Tutafanya karamu ya kupendeza. Harika china la yesu. Hallelujah. Three months is not a joke. Pastor Lamba dalisha kuisha pokea ufunuo. Na kasema kwa mba hamjui njini three months vila inatesa. Vila inatesa. Hata mme anachukiwa. Hata mme anakataliwa kwa nyumba. Three months. Pastor Lamba, hii ufunuo mungu wamekupatia kitu kikubwa sana. Lakini ujui. Three months is not a joke. Hallelujah. Maandiko na sema kwa mausari wa kuminambiri. Kwa mba zamani zile mulikuwa hamna kristo. Mefarakana na jamii ya israeli. Wageni wa siyo wa magano ya ahadi ile. Mulikuwa kwa Hamna tumaini Hamna mungu duniani Lakini sasa katika kristo yesu ninyi Mulio kuwa mbali Hapo kwanza Mmekua karibu kwa damu Yake kristo Nyinyi mulio kuwa mbali Nyinyi mulio kuwa muesabiwe haki Mulio kuwa mchulikani Lakini kwa sababu ya damu ya yesu Kwa sababu ya damu ya yesu Mumerejesho wa wepo ni mbwana I wish somebody could celebrate and say, Jesus, kama kuna watu alisema kwamba mimi ni metengwa ni kombali. Mimi ni metengwa ni mekataliwa. Ni merejeshwa sasa uwepo ni mwabwana. Ni taanza kufuna matunda ya ukombu wangu. Ni taanza kuona uzuri wabwana. Kama watu alisema sita faulu, ni napo rejea uwepo ni mwabwana. Bwana na fungulia mifereji ya mbinguni. Vitu vita muagika katika njia zako. Na hakika utasherekea. Utasema bwana umekua mwaminifu. Ni mekuona katika ukombu wangu. People can desert you. People can set you aside forever. Especially kama unakazi. Hauna kitu cha kufanya. Watu wanaeza kukuacha kabisa. Hallelujah. Tunamaliza sasa. Jambo la mwishu. Kwa sababu ya demu ya Yesu Christo, I have the power to overcome the enemy. I have the power to overcome. Niko na nguvu na uwezo na wabalaka ya kushita. Niko na uwezo kwa sababu ya demu ya Yesu. Revelations 12 verse 11. Ufunuo kuminamiri. Hallelujah. Leo tunaenda kwa utaratibu tu. Mana na jua buwana na waudumia. Revelation 12. Wati nisome kwanzia mstari wa kumi. Unapendeza sana. Nikasikia sauti kumbi guni. Ikasema sasa kumekuwa ukovu na mungu ah, na nguvu sorry na ufalme na mungu wetu na mamlaka ya kristo wake kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu yeye at, washitakie mbele za baba mungu wetu mchana na usiku yani kazi ya shetani hata ukiokoka Kazi yake ni kutafuta makosa ashitaki. 
Unaona hii spirit ya mshenu mnafikiria ilianzia hapa? Ilianzia mbali. Hii spirit ya kuchochiana ilianzia mbali. Kama sio Bwana Yesu kuingilia kati, shetani alikuwa amejitoa kusambaza ujumbe wa uharibifu ili kwamba watu wa Mungu wangamie. Yohana anafunuliwa akiwa katika kisiwa cha Patmos. Na unajua huyu ndugu Yohana akifunuliwa mambo haya ako katika pango la mateso ako katika pango la kuchemushwa kwa mafuta ako katika pango la kuliwa na nge lakini bwana anaachilia ufunuo bwana anaachilia ufunuo anamkumbusha kuna damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani wewe Yohana nina kufunulia mambo makuu ambayo hauwezi kuyajua pasipo na bwana Yesu akamwambia kwamba andika mambo haya kwa kanisa akawaambia kwamba Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa wokovu. Kwa sababu ya damu ya Yesu kumwagika, Yohana akafunuliwa sauti, akasikia mbingu ikitamka, sasa duniani kumeshuka wokovu. Maana mshtaki wetu anayetesa wana wa Mungu, anayetufanya kuwa mbali na Mungu, amekwishaondolewa. Sasa nguvu na mamlaka ziko, wokovu umerejea katika nyumba ya Bwana. You have that grace because there is a blood of Jesus that was lifted for the sake of your redemption. The devil is a liar. Shetani ni mwaribifu. Yeye utafuta njia ya kutuangamiza. Lakini Bwana anasema nini? Kuna tumaini kwa wanaomtegemea. Maana mshitaki wetu, Shetani aliyelaaniwa, yeye mtu wa kale aliyekataa wokovu, amemwangusha chini na hana mamlaka tena. 12 na samaki 11 sorry Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa Yohana anafunulwa mambo haya akiwa katika kisiwa cha Patmos anateswa mali pale kiwango cha kufa kiwango cha kumkataa Bwana kiwango yani unaangalia Yohana anatiwa katika pipa la mafuta. Mafuta inachemka hivi. Yaani anadungwa ndani kama chips. Mwili wake uko na Bwana Yesu paka mafuta inapoa. Yaani mafuta imechemka. Niambia hata leo. Hata leo ukiingia pale Kisumu mahali wanachemsha samaki. Wameweka mafuta inachemka. Watumbukeza ndani samaki hivi hata moto uzimike ndugu zetu wajaluo watasema ni mambo gani haya samaki kimekataa kufa hata ikiingizwa kwa mafuta inazima moto huyo ni Yohana ambaye ako katika kisiwa cha Patmos wanachemusha mafuta ili kwamba wamkana bwana Yesu kataa bwana Yesu tukuweke hapa kata bwana Yesu hii mafuta e, wanamleta karibu angalia tu kwanza usiseme ni ya uongo hatutakufunga macho tukutupe tu kama tumekuvunika macho a a kuja kwanza uone ile kitu inaendelea chemusha kwanza wanachemusha ninatazama ndugu zetu Shadrach Meshach na Abednego wale wafalme wakina wa, 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 wakina wa Bethsaida wakina um, um, nafkadneza wanachemusha wanachemusha moto wanasema hiyo moto haiko sawa yani mfalme anakuja anasema hii moto haiko sawa kwani kuni ziko wapi leteni kuni linataka iongezeke mara saba wanaletwa ndugu oneni oneni kwanza tu oneni kwanza kuna wajamaa walioenda kuongeza kuni mara hiyo ya saba hata wote walipitwa nao hiyo flame ilienda na hawakusimama walikufa yani walikufa kiwango ya kwamba U, yani, u, yani ule uwepo tu wa moto makali ya moto tu ikawapeleka ndugu zetu Shadrach Meshach na Abednego wakaangalia wakasema wao wanafanya nini wao wanafanya nini ati moto 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 
na sisi wenyewe ndani mwetu kuna moto sisi ndiyo moto maana tumebeba simba wa yuda tumemeba bwana mungu aliye hai yeye ni moto ulao hata kama mtachemsha mara saba sisi tukiingia ndani huo moto lazima utapoa yani walipeana maisha yao kiwango cha kufa bwana anasema nini katika maandiko ya kwamba ukipenda nafsi yako ukipenda nafsi yako utaipoteza ukipenda nafsi yako umeshikilia utaipoteza lakini anasema ukipeana kiwango cha kufa utaipata tena ukipeana ukipeana mwili wako upeana mali yako upeana maisha yako useme bwana hata ni kama ni kiwango cha kufa niko tayari kuanguka kwa sababu yako bwana anasema ya kwamba ndani mwako nitatia nguvu utamshinda shetani hautaangamizwa maana ndani mwako kuna uzima ndani mwako kuna uhai umemeza chuma uko na mwamba ndani mwako popote uendapo utasababisha vitu vifanyike simama kwa miguu yako mayanda la kabosha mwambie bwana ndani mwangu lazima